வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்தீனா நம்மளோட யூடியூப் சேனல் அதாவது ஷெப்தீனா கிச்சன் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் கேரளா ஸ்டைல் ப்ரிப்ரேஷன் அது என்ன அந்த டிஷ்ஷோட பேர் எனக்கு என்ன அபீல் அதாவது இந்த அபீல் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி கேட்டிங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து சித்திரா முரளி கிச்சன் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க லைவாக நாங்கள் வந்து பேசியிருந்தோம் அந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் அதில் ஒருத்தர் வந்து அபீல் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஷெப் தீனா கிச்சன் சேனலில் வந்து இன்றைக்கி அவீல் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த அவீல் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் இந்த அவீல் ப்ரிப்ரேஷன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக என்னம்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஓவர் பாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேங்காய் பேஸ் அதிகமாக போட்டுருவாங்க புளிப்பு வந்து தயிரில் அதிகமாக இருக்கணுமா வேண்டாமா அப்படி இல்லை என்ன பண்ணுவோம்னா இன்னொரு விஷயமும் இந்த வெஜிடபிள் தனியாக பாயில் பண்ணி இந்த தேங்காவும் தயிரும் தனியாக மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் நிறைய பேர் டவுட்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த அவீல் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி நம்ம வீட்டில் ஹோம் ஸ்டைல் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படி பண்ணுற சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெசிபி ப்ராப்பரான ரெசிபி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நான் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்தலாமா ஃபஸ்ட்டு இங்கே அஞ்சு விதமான காய்கறி வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து பீன்ஸ் கேரட் பூசணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காய் முருங்காய் சேனைக்கிழங்கு ஸோ இந்த அஞ்சு விதமாக காய் வச்சுருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் காராமணி ஆட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் வேறு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போது ஏம வச்சுருக்கேன் இது இல்லாமல் நீங்கள் காராமணி வேறு என்ன மாங்காய் இது மாதிரி வெஜிடபிள் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் உப்பு கருவேப்பிலை தேங்காய் சீரகம் தயிர் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் தேங்காய் எண்ணெய் இப்போது இந்த டிஷ்ஷு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு நான் இங்கே அஞ்சு விதமான காய்கறி வச்சுருக்கேன் இந்த காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் முருங்காய் சினக்கிழங்கு அதுவும் வெள்ளை பூசணிக்காய் கேரட்டு பீன்ஸ் பேசிக்கான ஒரு வெஜிடபிள் தான் வச்சுருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து காராமணி போடலாம் மாங்காய் போடலாம் இதுமாரி உங்களுக்கு வேறு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த தேங்காய் வந்து ரொம்ப சூடாகக்கூடாது இப்போ வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் முக்கியமாக வந்து நீங்கள் தாளிப்பு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா தேங்காய் ரொம்ப அதிகமாக சூடு பண்ண வேண்டாம் ஏன் கேட்டிங்க தேங்காய் எண்ணெய் அதிகமாக சூடு பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஆல்வேஸ் கரெக்டான அந்த சூடோட நீங்கள் தாளிப்பு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து கரெக்டான சூடு இருக்குது இந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் சீரகம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த பச்சை மிளகாவை சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணி அது ஒன் பை ஃபோராக ஆயிக்கலாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் கையில் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து ஒன்றா தாளிப்பாக போடுறோம் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா அந்த சீரகம் தேங்காய் நல்லா போடும்போது சம்டைம் வந்து தேஞ்சு போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் அந்த பச்சை மிளகாயும் அந்த காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் டூ கதராக வந்து தாளிப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தாளிப்பு போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஆல்வேஸ் வெஜிடபிள்ஸும் தனியாக பாயில் பண்ணி தான் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து கேரட்டு பீன்ஸ் கிழங்கு அதுக்கப்புறம் வெள்ளை பூசணிக்காய் முருங்காய் இது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் எல்லாத்தையும் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆயிலில் அந்த தாளிப்பு போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாளிப்பு போட்டதில் வந்து நல்லா போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணுங்கள் டாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்ட பிறகு நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம மூடி வச்சுன்னா ஸோ என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தாளிப்பு போட்ட அந்த தேங்காய் எண்ணெய் சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இதிலே தம் ஆகும்போது அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணுற தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து இதில் போட்டு தயிரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போது இந்த அவியல் ஆக்சுவலாக எப்படி வந்து ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு என்னோடய சீனியர் வந்து என்னோடய ஷெஃப்ஸ் வந்து இப்போ கேரளா இருக்காங்க அவங்க மூலயமா தான் எனக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தது இந்த அவியல் அந்த காலத்தில் வந்து நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் பண
ஸோ ஆனால் இன்றைக்கி சென்னையில் பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி அந்த மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் கொஞ்சம் லைட்டாக அல்தி போடுறோம் இல்லை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வீட்டில் வேண்டாம் அல்தி பவுடர் யூஸ் பண்ணாமல் அதாவது மஞ்சள் தூள் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்காது மெயினாக வந்து அந்த தாளிப்பும் அந்த வெஜிடபிள் எப்படி டூகதராக வந்து நம்ம பாயில் பண்ணுவோம் அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் இந்த மஞ்சள் தூள் போட்ட பிறகு திருப்பி நல்லா போய் டாஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இந்த தண்ணி வெஜிடபிள் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமாக தண்ணி வேண்டாம் சும்மா அப்படி கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி மூடி போட்டலாம் நீங்கள் அதிகமாக தண்ணி இருந்தால் என்ன பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்று சீக்கிரம் வெந்துடும் வெந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த தேங்காய் போடுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் தண்ணியாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன் கம் கம்பல்சரி நீங்கள் அந்த ஸ்டாக் வாட்ரு இருக்கிற எந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் வாட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் வாட்டரோட நீங்கள் குக் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு காய் வேகிட்டு சொல்லி விட்டுடலாம் அதுக்கு பிறகு எங்கிட்ட இந்த பிளேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிளேட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் இந்த பேஸ்ட்டில் வந்து நம்ம என்னென்ன போட போகிறோம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நான் வந்து வந்து அவியலுக்கு தேவையான பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் இந்த பேஸ்ட் அரைக்கும் போது ரொம்ப வந்து நைக்ஸ் அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கொரு குறைன்னு அரைக்கணும் சரிங்களா இப்போது இந்த மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அரைச்சிடலாம் இப்போ இங்கே தேங்காய் அரைச்சிருக்கோம் இந்த தேங்காய் அரைச்சி இங்கே வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக கோஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதிகமாக நீங்கள் வந்து நைஸாக அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு பிறகு இந்த முக்கியமான இந்த ப்ரொஃபஷனல் இந்த தயிர் இந்த தயிர் ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்த தயிர் வந்து நேற்று நைட் ரெடி பண்ணேன் இந்த தயிர் வந்து காலை எட்டு மணிக்கு நான் வெளியே வச்சேன் இப்போ வந்து மணி நாலு நாளை முக்காவது இப்போ ஸோ எதுக்காக நான் வந்து இந்த தயிரை வெளியே வச்சுக்கிறேன் அந்த புளிப்பு தன்மை அதிகரிக்கணும் ஸோ இந்த புளிப்பு அதிகமாக இருந்தால் அந்த அவியில் வந்து அந்த டேஸ்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து எப்பவுமே நீங்கள் அவியல் பண்ணும்போது கடையில் வேணும் அந்த தயிரை உடனே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் ப்ராப்பர் கிடைக்காது ஸோ ஆல்வேஸ் நீங்கள் அவியல் வீட்டில் பண்ணும்போது அந்த தயிர் புளிப்பு தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இப்போ தயிர் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ இங்கே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ண வச்சோம் பார்த்தீங்களா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணலாம் ஓ வாவ் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் அந்த தேங்காயோட ஃப்ளேவர்ஸ் வருது சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஸ்டீம் வரும்போது எக்ஸலண்டாக இருக்கும் இங்கே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா சில பேர் தேங்காய் போட்டு நல்லா குக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெஷ் பண்ண அந்த கேரட்லாம் உடையுது ஸோ அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ எங்கிட்ட இருக்க அந்த தேங்காய் டேட்டா இதை ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இந்த தேங்காய் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா போய் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணணும் இந்த தேங்காய் நீங்கள் ஆட் பண்ண பிறகு அந்த தேங்காயோட அந்த பச்சை பாசில் போயிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த தயிர் ஆட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி பேனு இந்த கறி எல்லாமே சூடாக இருக்கு ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வீட்டில் தயிர் நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் பிஸ்க் இருந்தால் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இந்த தயிர் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது பிஸ்க் இருந்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டு போடுங்க இப்போ கேள்வி ஸ்பூன் இருக்கு ஸோ அதனால் நான் டேரக்டாக ஸ்பூன்லேயே வந்து பீட் பண்ணுறேன் தயிர் நல்லா புளிச்சு நல்லா சூப்பராக வந்துருக்கு ஸோ இந்த தயிரை நல்லா நீங்கள் பீட் பண்ணும்போது அந்த அந்த புளிப்போட தன்மை உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ அதனால் நல்லா புளிச்ச தயிரை இதை போடுங்க இப்போ இந்த தயிர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த தயிர் இங்கே இங்கே கேரட் எல்லாம் போடுங்க பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ இதில் எல்லாம் ரெடி ஆனதில் இப்போ
So in the mind, I will mix it. I will mix it to warm up it. So now, if you mix it, you will mix it. Now, what do I do? I will add a little bit of water. Now, the water is a little bit of water. Now, the water is a little bit of water. 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 So, if you want to add the soda, you can add the soda and add the soda. If you want to add the soda, you can add the soda and add the soda. So, if you want to add the soda, you can add the soda and add the soda. Okay, ready? Now, you can add the soda and add the soda. So, you can add the soda and add the soda. I will add the soda and add the soda. I will add the soda and add the soda. I will add the soda and add the soda. I will add the soda and add the soda. Kita pour deh, tar si, abdi potong deh lah. Ada, kita potongnya pergi, just lain tak mix pun ni, kita serve pun na, in the abdi ready. Kau pentas sih kan, kau ready sih na, selalu mungkin abdi abdi pun tu sulit untuk kau. Nah, so nama hari kita kita, anda pulih pun paham kan? Teng ada kerja tanpa rumbo rumbo important. Vegetables pun deh, taninya boil pun ni, ni kau mix pun ada. Ni direct deh dump potong pun na, in the preparation excellent aboro. Kandi pun try pun di pati, ada refill pun kau kan? Ini yang mari, arta recipe rumus sendiri kau. See you, bye bye, take care. Marakam, like pun kau, share pun kau, subscribe pun kau.